很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。明晚开播，又一部古装仙侠大剧，照例影灵更新二搭，三大平台同播。如今的影视行业，大家所常见的女演员很多都是九五后小花，甚至是零零后，尤其是白鹿、虞书欣、赵露思，他们三个好像是不休息一样。他们搭档的男演员也是换着来，观众们对于他们演技的评价也是有好有坏，但就是看多了自然就审美疲劳了。但只要八十五花出马，他们一下子就被比了下去。像刘亦菲、赵丽颖、刘诗诗、杨幂、唐嫣这几位都被称为八十五花，他们的人气和知名度可是超高的，这些个九十五花根本比不了。对于原先的演员来说，那是能不用替身就不用替身，哭戏全是自己酝酿，根本不会存在第一眼药水。怪不得大家都觉得现在的剧怎么越来越不好看了，原来是那些好演员们没上场。别急，赵丽颖带着她的新剧《与凤行强势来袭》，将于明晚三月一十八日开播，并且还是与林更新二搭，两人再续姻缘。弥补一下宇文月没有被捞出来的遗憾。打戏还得看赵丽颖，剧还没播，豆瓣已经就有四千多条评论，都在期待剧能早日上映。清一色的评论都在期待赵丽颖的打戏，为赵丽颖而来，妆造好美，期待打戏。根据宇凤行官方发出的花絮，只见赵丽颖拿枪的手势行云流水，在薇娅上也是一样。提前进组三个月开始学习，从不会拿枪到可以做很多高难度的动作，在空中转的时候跟个小陀螺一样。这中间不知道练习了多少遍才有这样的效果。赵丽颖一直都是这样的认真，为了在剧中呈现最好的效果，她就去学。明明之前拍戏的时候还受了很重的腰伤，但这在他们心中都觉得没什么。这是为角色应该所付出的，而九十五花余书欣在电影《非诚勿扰三》中扮演了一个女机器人，五分钟的台词背了四天，乍一听这也没什么啊，五分钟的台词背四天有什么可稀奇的？谁知大家都在夸赞她，导演冯小刚更是亲自上场表扬，说她演得好，说她认真，拜托。提前把自己的台词背好，这不是理所应当的，这也值得被夸奖。现在演员的门槛都这么低了吗？赵丽颖在新剧《与凤行》中饰演了碧苍王沈黎，一干银枪平四海战八方，剧中的打戏直接给观众们看呆了。剧中除了打戏流畅、行云流水，特效做的也是栩栩如生，非常有代入感，看得人应接不暇。故事的开始是沈黎不愿和亲，在逃跑的路上受伤被打回原形，沦落至人间。更惨的是，明明是一只凤凰，却被不识货的猎人扒光了身上的毛，当成了一只山鸡卖。这个时候，一个清秀的男子走了过来，将他买了下来。这个自然是男主角林更新了，在剧中饰演了世间最后一个神灵行止，与林更新再续前缘。两人命运也由此连接了起来，在之后相处的日子里，逐渐产生情愫。但因为男主肩负了苍生的指责，两人的感情之路充满艰难。再看剧中赵丽颖的片段，除了打戏丝滑有看点，还有就是这一身淡蓝色的长裙，身上没有任何配饰，但就是这样简单的装扮，也让惊艳不已，有一种温婉但又不失刚毅的美。他和林更新同框的时候，更是 CP 感十足，两人的身高差也很有感觉，怎么看怎么般配。沈黎在大战过后满身伤痕，苦苦支撑，唯有看到了行止走了过来，才扑到他的怀中，倒了下去。也只有在爱人的身边，才敢卸下最后的防备。行止看到了一幕，满眼的心疼，不禁让人想起了他在《楚乔传》中的样子。虽然两部剧中都有很多的打戏，但在这部剧中战斗力更强，可以说一部女频爽文了。尤其是后面身穿战甲
，英姿飒爽，给人看的眼前一亮又一亮的，不愧是称霸三界的女王爷。这不得把圣红老爹给看迷糊了。明儿，你怎么还耍上枪了？我的天爷呀！赵丽颖就像是一部电视剧中的活招牌一样，很多人听到是赵丽颖演的，那这部剧首先就不会是一部烂剧。很多就连不是赵丽颖的粉丝，看了以往赵丽颖在剧中的演技，还有大家对于赵丽颖的评价，都会选择去看她的剧。赵丽颖给我的感觉就是她的剧我都可以无脑冲，这句话真的没有错。回顾这几年赵丽颖的剧，真没有差的。光是《知否》这一部剧就得到了多少人的喜爱。与宫斗剧《天花板》《甄嬛传》一起被大家评为最佳下饭剧，百看不厌。很多网友早已把台词都记在心目中了，但即使是这样，大家还是会反复观看，并且看了这部剧的原作者之后，对这部剧的期待值又添了一分。改编自九路飞香的小说《本王在子》，他的小说已经不是第一次改编了。曾经火遍全网的《苍兰诀》也是出自他手，还有《招摇》与《君初相识》七十吉祥也是，这都是非常有热度且呼声很高的作品。这次他还担任全剧的编剧，赵丽颖则是监制。看到这些，我们更加放心了。相信这部剧的上映，当年《楚乔传》的粉丝们也都开心坏了吧？虽说没有等到第二部，但这部剧更是惊艳。所以说，哪怕是过了一十来年，这些八十五花依然扛打，他们的地位是现在的九十五花比不了的。赵丽颖的这部新剧，不管是从剧情人设，再到剧中的特效，都是近两年内很好的。期待赵丽颖在剧中的表现。你们最喜欢赵丽颖的哪部剧？